வெல்கம் டு ஈசி ஃபார்மகாலஜி ஈசி ஃபார்மகாலஜி சேனல் பார்க்குற பலருக்கு பப்ளிகேஷன்ஸ் போடணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கும் ஸோ பப்ளிகேஷன் போடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் ரிசர்ச் ஒர்க் மட்டுமே பண்ணியிருக்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாட் நெசசரிலி ஸோ ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணலை நான் ஆனால் ரிசர்ச் ஒர்க்குக்கான லிட்ரேச்சர்ஸ் ரிவ்யூவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதையே ஒரு ரிவ்யூ ஆர்டிக்கலாக கூட போடலாம் ஸோ ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல்னால் என்ன ரிவ்யூ ஆர்டிக்கல்னால் என்ன பேசிக்காக என்ன ரெண்டு விஷயங்கள் இதில் மாறுபடும் ஸோ இதை எழுதுறதுக்கு என்னெல்லாம் நமக்கு தேவை இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேவை அதை பற்றிய தெளிவான விளக்கம் தெரியணுன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பப்ளிகேஷன் சம்மந்தமான பல வீடியோஸ் நான் இது வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்டிக்கலை எப்படி படிக்கிறது ஸோ ஒரு ஆர்டிக்கலில் முக்கியமாக என்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் ஒரு ஆ நம்ம ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்கை செய்ய போகிறோம்னா அதுக்கான பப்ளிகேஷன்ஸை எப்படி நம்ம எடுக்கிறது கூகுள் ஸ்காலர் ஐடி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ அது மாதிரி பல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்க மாதிரி தான் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் போடுறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி இப்போ நம்ம ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல்னால் என்ன ரிவ்யூ ஆர்டிக்கல்னால் என்ன அப்படின்றத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சயின்டிஃபிக் பேப்பர் இது நான் ஃபஸ்ட் டைம் எழுத போகிறேன் இதுதான் என்னோடய முதல் அட்டம்ட் எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு டவுட் ரிசர்ச் பேப்பர்னால் என்ன ரிவ்யூ பேப்பர்னால் என்ன வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரிவ்யூ பேப்பர் அண்ட் ரிசர்ச் பேப்பர் ஸோ இந்த பேசிக்கான விஷயம் எனக்கு தெரியலை அப்படின்னா அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் ஆர் ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் ரிவ்யூ ஆர்டிக்கல்னால் என்ன ஆர்டிக்கல் அப்படின்னாலும் பேப்பர் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே நமக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ரிசர்ச்னால் என்ன ரிவ்யூனால் என்ன ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்காக நான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் எடுத்த உடனே நம்ம ரிசர்ச் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது அதில் நிறைய படிகள்லாம் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக தான் ஏற முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கூடிய ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ண போகிறோமோ அது சம்மந்தமான லிட்ரேச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து படித்து பார்ப்போம் எந்த ஏரியா வேணால் இருக்கட்டும் ஃபிசிக்ஸோ இல்லை மேக்ஸோ இல்லை பயாலஜியோ எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரியோ ஃபார்மகாலஜியோ எந்த சப்ஜெக்ட் என்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டாக இருந்தாலுமே நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஏரியா ஞாபகம் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஏரியாவில் இது வரைக்கும் என்ன ஒர்க் எல்லாம் போயிருக்கு அதை ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அது என்ன சொல்கிறோம் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ ஆர் ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் போத் ஆர் சேம் ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர்னாலும் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூனாலும் ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ நம்ம பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் ஒர்க் போயிருக்கு அது சம்மந்தமான ஒர்க் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் எந்த ஒர்க் நமக்கு வந்து சூட்டபுளாக இருக்கோ அதில் நிறைய ஒர்க் போகாமல் இருக்கோ வில் பி செலக்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் ஒர்க் so based upon your literature review you are going to select the research title ungala research area va neenga select panna poringa so nama enna panitom literature review paathu adu moolama unga research title ni select panniten so adukaprama da unga research work ye ni seiya pora so third step a ameye poriyadhu da unga research work abindru so third step da unga research work abindru so indla moonu stage irukku first literature la collect pandringa பேஸ்ட் ஆன் தட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு டைட்டில் செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ செலக்ட் பண்ண டைட்டில் இன்னும் வேறு ஏதாவது புதுசாக நிறைய லிட்ரேச்சர் கிடைக்குமா அதையும் பார்க்குறீங்க ஸோ அதெல்லாம் பிளான் பண்ணி உங்களோட எய்ம் அப்ஜெக்டிவ் மெட்டீரியல் மெத்தட் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்கை பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ இதில் ரெண்டு மூணு ஃபேஸ் போகுது பார்த்திங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ இதையே நம்ம ஒரு பேப்பராக எழுதலாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க பார்த்திங்களா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதையே நம்ம ஒரு பேப்பராக எழுதலாம் அதைத்தான் ரிவ்யூ பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா எழுதுகிறோம் பார்த்திங்களா அதைத்தான் ரிசர்ச் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை தெளிவாக நம்ம பார்க்குறோம் இந்த வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்ச் பேப்பர் அப்படின்றது என்னென்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ரிசர்ச் பேப்பர் அப்படின்ற செய்யறதுக்கு நமக்கு ரிசர்ச் ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வேணும் ஒரு டைட்டிலை செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கான டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஏதோ டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் பண்ணுறோம் ஸோ அது மூலமாக உங்களுக்கு ரிசல்ட்டுன்னு ஒன்று கிடைக்குது ஸோ வந்த டேட்டாஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அனலைஸ் பண்ணுறோம்
அதில் ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு விஷயம் செய்கிறோம் ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க் செய்கிறோம் ஸோ அதில் நமக்கு சில டேட்டாஸ்லாம் கிடைக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அனலைஸ் பண்ணி அதில் வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி வருது ஸோ இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நேனோ பார்ட்டிக்கல் வருது இல்லை கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம செஞ்சு அதுக்கான ரிசல்ட்டையும் வந்து ஃபைனலாக நம்ம ஒரு ரிசல்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஒர்க்கெல்லாம் வரத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிசர்ச் ஒர்க்குன்னு சொல்கிறோம் இதை பற்றி எழுதுறதா ரிசர்ச் பேப்பர் அப்படின்றது ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரிசர்ச் பேப்பரில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் எதை பற்றிய ரிசர்ச் ஒர்க் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை ரிசர்ச் வச்சுக்கு நீங்கள் எப்படி பண்ணீங்க அதுக்கு என்ன மெட்டீரியல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போ நானோ பாட்டிக்கலே பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கு கைட்டோசின் யூஸ் பண்ணோமா இல்லை சில்வர் கா நைட்ரேட் யூஸ் பண்ணோமா என்ன ஸோ என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணோம் நம்ம ஸோ அதை மாதிரி விஷயங்கள் என்ன கேரக்டரைசேஷன் யூஸ் பண்ணோம் என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அதெல்லாமே மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸில் வரும் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரா டேட்டா நீங்கள் அதை வச்சு ஒரு நிறைய சா இது போட்டிருப்பீங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிகர்ஸு டேபிள்ஸ்லாம் போட்டு கேல் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் கேல்குலேஷன் ஸோ எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் கேல்குலேஷன்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றிய தான் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கன்க்ளூஷன் ஸோ இந்த ஒர்க்கோட அல்டிமேட்டாக எனக்கு இது தான் கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரில் இந்த ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ரிசர்ச் பேப்பரில் தான் நான் எப்போ எழுத முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் ரிசர்ச் ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சு நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு முடிச்சிருப்பீங்கல்ல அதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் கன்க்ளூஷனே உங்களால் சொல்ல முடியும் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் யுவர் ரிசர்ச் ஒர்க் ஒன்லி ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் ரிசர்ச் ஒர்க் ஒன்லி யூ கேன் டூ தீஸ் ரிசர்ச் பேப்பர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிசர்ச் பேப்பர் சொல்லும் பொழுது அதில் எந்த மாதிரி ரிசர்ச் ஒர்க்லாம் போனால் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் சர்வே பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் கொஷினர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரிசர்ச் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லும் பொழுது அவங்க லெவலில் நீங்கள் ஒரு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்னால் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு அனிமல் மாடலோ இல்லை ஒரு ஒரு செல்லைன் ஸ்டடீஸோ ஸோ நீங்கள் நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரோட ஃபீல்டு ஆஃப் ஸ்டடீஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ரிசல்ட்டை பார்க்கலாம் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி ஹாவ் அ சர்வே ரிசர்ச் சர்வே பண்ணியே நம்ம போடலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாப்பனீஸ் லேர்னர்ஸ் டிமோட்டிவேஷன் டு ஸ்டடி இங்கிலீஷ் அதை பற்றி ஒரு சர்வே ஓகே ஸோ இது மாதிரி வந்து த ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் டென்டல் ஃபியர் அண்ட் அவாய்டன்ஸ் சர்வே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஒரு சர்வே ஸ்டடி மாதிரியும் பண்ணலாம் இது ஒரு மெத்தட் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷினர் ஸ்டடி கொஷினர் ஸ்டடிஸில் நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்போம் ஸோ அதுக்கு அவங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பேஸிஸில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஸ்கில்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறது தான் கொஷினர் ஸ்டடி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற பாருங்களேன் இங்கே வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் போட்டிருக்காங்க மெஷரிங் த எமோஷன்ஸ் இன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னிங் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் ஸ்டடிஸ் இருக்குது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கொஷினர் டு மெஷர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோட்டிவேஷன் டுவர்ட்ஸ் சயின்ஸ் லேர்னிங் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொஷினர் ஸ்டடிஸ் கூட நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே கொஷினர் ஸ்டடினாலும் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க அதுக்கு வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் வருது ஸோ அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் மேல் எத்தனை ஃபீமேல் எத்தனை என்ன ஏஜ் குரூப்பில் இருக்காங்க ஸோ நிறைய விஷயங்களை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏர் டூயிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்புறமா நம்ம ரிசல்ட் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிசர்ச் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ரிசர்ச் பேப்பரை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை நம்ம ரிசர்ச் பேப்பராக போட முடியும் ஸோ ஒர்க் பண்ணி அதோடைய ரா டேட்டாஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்தால் மட்டும்தான் ரிசர்ச் பேப்பர்னு வரும் ஸோ ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ அப்போ யூல் பி கலெக்டிங் லாட் ஆஃப்
எல்லாருமே வந்து ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ரிவ்யூ என்னென்னு பார்க்குறீங்க ஸோ ஒரு மூவி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ஒரு அந்த ஃபிலிமோட ரிவ்யூ என்னென்னு பார்த்துட்டு போகிறோம் ஸோ ஃபிலிமோட ரிவ்யூ பண்ணுறவங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிலிமை எடுத்திருக்காங்களா இல்லை படம் எடுத்தவங்க தான் அதை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணணுமா கிடையாது ஸோ ஒரு ப ரிசர்ச் இப்போ ஒர்க்குக்கு ரிவ்யூ பேப்பர் அப்படின்றது அவங்க அதுக்கான ரிசர்ச் ஒர்க்கை பண்ணணும்னு கிடையாது ஓகே ஸோ அது சிமிலராக சிமிலராக என்னென்னலாம் ஒர்க் போயிருக்கோ அதை பற்றிலாம் ஆராய்ஞ்சு அதை பற்றி எழுதுறது தான் ரிவ்யூ அப்படின்றது ஸோ ஒரு மூவி பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு படத்தை பார்த்துருப்பாங்க ஓ இந்த படத்தில் இந்த இடம் நல்ல நல்லா இருந்துச்சு இந்த சீக்வன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு இதில் ஃபைட் நல்லா இருந்துச்சு அப்படி பார்க்குறாங்கள ஸோ தேர் கம்பேரிங் வித் டிஃப்ரெண்ட் மூவிஸ் அந்த மாதிரியே சி அந்த ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய சில பேப்பர்ஸை கம்பேர் பண்ணி கொடுக்குற விஷயத்த தான் நம்ம ரிவ்யூ பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டு ரைட் அ ரிவ்யூ பேப்பர் நம்ம ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ ரிவ்யூ பேப்பர் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ த ரிவ்யூ பேப்பர் அப்படின்றதுக்கு நோ நீட் ஆஃப் ஒரிஜினல் ரிசர்ச் ஒர்க் இன்றைக்கி ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் ஸ்டெப்ஸ் போட்டு காமிச்சேன் இல்லை அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக எல்லா இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர்ஸ் அந்த லிட்ரேச்சர்ஸ்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தாலே அது போதுமானது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அதர்ஸ் பப்ளிஷ்ட் ஆர்டிக்கல் மற்றவங்கலாம் அது மாதிரி பட் பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல ஸோ அதெல்லாம் வச்சே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிவ்யூ பேப்பர் எழுதலாம் ஸோ மற்ற அந்த ஃபீல்டில் பண்ண மற்றவங்களோட எல்லாத்தையும் எடுத்து சம்மரைஸ் பண்ணி கொடுக்கறது தான் நம்ம ரிவ்யூ பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சம்மரைஸ்னால் எல்லாத்தையும் எடுத்து மொத்தமாக எழுதுறது கிடையாது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் என்ன கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ வந்து வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேன்சர் த்ரோட் கேன்சர் ஸோ ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் த்ரோட் கேன்சர் இன் இந்தியா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம்னா ஸோ த்ரோட் கேன்சர் இன் இந்தியாவில் போயிருக்கிற நிறைய ஆர்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அதெல்லாம் நான் கம்பேர் பண்ணி ஸோ இது இதில் இப்படி இப்படிலாம் போயிருக்கு ஸோ அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்கிறது தான் என்ன சொல்கிறேன் ரிவ்யூ பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரிய பர்டிகுலர் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஒர்க்கில் ஆக்சுவலி என்ன போயிருக்கு இது வரைக்கும் என்ன போகலை அப் வாட் இஸ் அ கேப் ஆர் லேக்குனா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிவ்யூ பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ த ரிவ்யூ பேப்பர் அப்படின்றது சம்மரைஸ் த ஃபைண்டிங் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் லிட்ரேச்சர் ஆல்ரெடி அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் நம்ம லிட்ரேச்சர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை கலெக்டிவாக பண்ணி வைக்கிறது தான் ஸோ அந்த மாதிரி கலெக்டிவாக பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா புதுசாக யாராவது அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் ரிசர்ச் பண்ண வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்குலாம் என்ன இருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க போய் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜேர்னல்ஸையோ இல்லை ஃபிஃப்டி ஜேர்னல்ஸையோ ஒன்றுனா படித்து படித்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணுவோம் படித்து அழகாக சம்மரைஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ புதுசாக ஒருத்தங்க பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஒர்க்கானது ஸோ இது என்ன ஆகுது அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் எக்ஸிஸ்டிங்காக என்ன நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா அழக நல்லா எழுதினா வச்சுக்கோங்க நிறைய பேருக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பர்டிகுலர் மெடிசன் ஹெல்த் கேர் ஃபீல்டில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம பாப்புலரும் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்ஸ் அதை பப்ளிஷும் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நமக்கு நல்ல சைட்டேஷன் கிடைக்கும் அதாவது நம்ம இது மாதிரி போடுறோம் பார்த்திங்களா சி நீங்கள் ப நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணலை ஆனால் மற்றவங்க பண்ண ரிசர்ச் ஒர்க்லாம் இருக்குல்ல அதை அழகாக கம்பைலேஷன் பண்ணுறீங்க ஸோ இவங்க இந்த ஒர்க் பண்ணாங்க இவங்க இந்த ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு ஃப்ளோவாக இந்த ஏரியாவில் இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் இந்தந்த மாதிரி ரிசர்ச் ஒர்க்லாம் போயிருக்கு ஸோ அப்படி கலெக்ட் பண்ணதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் குரூப் குரூப்பாக என்ன மாதிரி நமக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்து எழுதும்பொழுது டெஃபினெட்லி பண்ணவங்களுக்கு தான் அதுக்கான சைட்டேஷன் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரே இடத்துல நூறு பேரோட பர்டிகுலர் ஒர்க்கை நம்ம வந்து இங்கே சொல்ல போகிறோம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஃபர்தராக ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த நூறு பேப்பரை படிக்க வேண்டாம் உங்கள் ஒரு பேப்பரை படித்தாலே போதும் ஸோ அதில் டெஃபினட்டாக என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஈஸியாக சைட்டேஷன் வரும் இது எவ்வளோ ஏன் இப்படி நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோடய பப்ளிகேஷன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளாவர் ஆயிட்ஸ் பற்றி நான் ஒரு ரிவ்யூ
ஸோ இந்த ரிவ்யூ ஆர்டிக்கலாம் சும்மா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எட்டு கலெக்ட் பண்ணி மொத்தமாக எழுதுனா அதுக்கு பேர் வரும் ஒன்று ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அது ரிசர்ச்சஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கலெக்டிவாக எழுதி கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஒரு பிளான்ட்டோட ரிவ்யூ ஒரு சிப் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு பிளான்ட்டை பற்றி ரிவ்யூ எழுதுறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு பிளான்ட்னா என்ன அதில் ஃபைட்டோ கான்ஸ்டியன்ஸ்னா என்ன ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இது நம்ம ரிவ்யூ எழுதுனா பல விதத்தில் எழுதலாம் ஒருத்தர் வந்து இப்படி எழுதுவாங்கன்னா அதோடய கான்ஸ்டியன்ஸ் ஸோ இப்போ ஆல்கோவாலிக் எக்ஸ்ட்ராக்டில் எடுக்கும்போது என்னெல்லாம் கான்ஸ்டியன்ஸ் இருக்குது ஹைட்ரோ ஆல்கோவாலிக்கில் எப்படி இருக்குது எத்தனால் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து அசிடியேட் லெட்டாக எப்படி இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் சால்வென்ட்ஸில் எடுக்கும் பொழுது என்னென்ன மாதிரி அதோட கான்ஸ்டியன்ஸ் வருது அதேமாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் இருக்குது ஒரு பிளான்ட்னா ஓல் பிளான் தான் எடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ லீவ்ஸ் எடுத்துருக்கலாம் ரூட்ஸ் எடுத்துருக்கலாம் பார்க் எடுத்துருக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் எடுக்கும்போது என்னென்ன மாதிரி கான்ஸ்டியன்ஸ் வருது அதாவது அதோடய இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எடுத்தும் போது வச்சுக்கோங்களேன் நாளைக்கு யாராவது இந்த பேப்பரை ப அது மாதிரி ஒரு ஒர்க்கை பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட் ஆடும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்ஸ்டர் ஆஃப் சர்ச்சிங் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேப்பர்ஸ் உங்க ஒரே பேப்பரையே பார்த்து ஓகே ஓகே இதெல்லாம் போயிருக்கா இதெல்லாம் போகாமல் இருக்கா அப்படி ஈஸியாக முடிச்சிடும் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் வெறும் கான்ஸ்டியன்ஸ் மட்டும் தான் வச்சு பிளான் ரிவ்யூ பண்ண முடியுமா இல்லை அதில் ஃபார்மக்கலாஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கலாம் எத்தனாலிக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் போட்டு அதில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் போயிருக்கு ஆன்டி கேன்சர் போயிருக்கு டயாபெட்டிக் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி அனாலஜிக்ஸ் ஸோ என்னெல்லாம் போயிருக்கு அந்த பர்டிகுலர் சால்வெண்ட் வச்சு என்னெல்லாம் போயிருக்கு அப்படின்றது பண்ணலாம் இல்லை அது அதோடைய அதில் ரிவ்யூ முடியுமா இன்னும் முடியாது இப்போ நான் வெறும் டயாபெட்டிக் தான் என் ஃபீல்டு ஏரியா எடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ இந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டில் என்ன மாதிரி ஆண்டி டயாபெட்டிக் எஃபெக்ட் போயிருக்கு ஸோ ஆண்டி டயாபெட்டிக் சொல்லும்போது டயாபெட்டிஸை இன்டியூஸ் பண்ணுறதே டிஃப்ரெண்ட் ஏஜென்ட் இருக்குது அலாக்ஸான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்லெப்டோசோடோசன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஐஃபே டயட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வச்சு ஓகே டிஃப்ரெண்ட் இன்டியூசிங் மெத்தடில் ஸோ இது என்ன மாதிரி எஃபெக்ட் கொடுக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஒன்று எழுதலாம் ஸோ அது மாதிரி டயாபெட்டிக் வச்சு ஒருத்தவங்க பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் கேன்சர் வச்சு பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் ரிவ்யூ பேப்பர் ஒரு பிளானோட ரிவ்யூனால் ஒன்றே ஒன்று தான் ரிவ்யூ பேப்பர் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை அழகாக பிரித்து எழுதும்போது அந்த ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த பேப்பர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க த ரிவ்யூ பேப்பர் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் சிம்பிளி சம்பரைசேஷன் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக இவங்க சொன்னாங்க இவங்க பண்ணாங்க இவங்க பண்ணாங்க இவங்க பண்ணாங்க எழுதுறது கிடையாது ஸோ ஃபைனலி நம்ம கொடுக்குற விஷயம் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு எடுத்துக்கோங்க பர்டிகுலர் ஒரு ஏரியா எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதில் பண்ணும் பொழுது அது சார்ந்து யாராவது ரிசர்ச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்கள் ஒரே பேப்பரில் கிடச்சிரும் தட் இஸ் வை ஐம் டெல்லிங் ஸோ யூ பி கெட்டிங் மோர் சைட்டேஷன்ஸ் இஃப் யூஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் அண்ட் அட் பர்டிகுலர் ஃபீல் அதில் ஒரு கரெக்டாக ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் எடுத்து அதில் மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக போனீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து நமக்கு நல்ல நிறைய விஷயம் கிடைக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரிசர்ச் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் கண்டிப்பாக இன்ட்ரடக்ஷன் ஆர் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் இங்கே உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வராது ஸோ ஃபைனலாக வந்த ரிசல்ட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அதுக்கு என்ன கன்க்ளூஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பார்ட் வரும் இதில் வந்து மெத் மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வராது ஸோ வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரிவ்யூ பேப்பர்ஸ் நெரேட்டிவ் ரிவ்யூ சிஸ்டமிக் ரிவ்யூ மெத்த அனாலிசிஸ் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரிவ்யூ பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ ரிவ்யூ பேப்பர்னால் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸோ ரிவ்யூ பேப்பர் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணியிருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சே யூ கேன் ரைட் த யுவர் ரிசீவ் ரிவ்யூ பேப்பர் ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ரிசர்ச் பேப்பர்ன்ற போது ஒரிஜினல் ரிசர்ச் ஒர்க் தேவை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணியிருக்கணும் வேறஸ் ரிவ்யூ பேப்பருக்கு அப்படி கிடையாது அது வந்து ஒரிஜினல் ஒர்க் தேவையில்லை மற்றவங்க பண்ண பப்ளிஷ் ஒர்க்கை உங்களுக்கு அழகாக சம்மரைஸ் பண்ணி